আপনি যেমন মিস্ত্রি না তেমনি ওই চেয়ারটাও আর এফ এল ডেকোরেটেড চেয়ার না ডুপ্লিকেট ছেড়ে আর এফ এল নিন থামবে না কাকা গানের ডিউরেশন কত কত সেটার তো কোনো ঠিক নাই দাদু কোন গান ছয় মিনিট হয় কোন গান চার মিনিট সাড়ে চার মিনিট হয় আবার পাঁচ মিনিটের গানও আছে কেন আচ্ছা ধরি গড়ে পাঁচ মিনিট আমি টোটাল তেরোটা গান শুনলাম এই জ্যামে বৈশা তার মানে কত হইলো পঁচাশ তার পঁয়ষট্টি মিনিট এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট ধরে জ্যামে আটকে আরো তেরো টাকা শুনলেও আমার মনে হয় নাই জ্যাম শুনব কথা এইভাবে বাস করা যায় দাদু তুমি তো অনেকদিন পরে দেশে আসলা কিছুদিন থাকো তুমিও আমাদের মতো অভ্যস্ত হয়ে যাবা হ্যাঁ আপনি এসি এরকম এসি নষ্ট এই গাড়ি চালান কেন দয়া মায় এনাই দিলে আপনার এসি স্যার আপনি ওটা রাখ পর্যন্ত ঠিক ছিল স্যার এখন ফটা স্যার এসি সমস্যা হয়ে গেছে স্যার আগে যে ঠিক ছিল তার তো কোনো প্রমাণ আমার কাছে নাই ঠিক নাই এইটাই প্রমাণ আমরা যখন এয়ারপোর্ট গেলাম তখন না গাড়ি ঠান্ডা হচ্ছে সুন্দর হ্যাঁ এসি ঠিক ছিল ঠিক ছিল আসলে অনেকক্ষণ যাবত রাস্তার মধ্যে আটকে আছে তো গরম বেশি হ্যাঁ খাড়া রোদটা পড়ছে এই জন্য মনে হয় বেশি গরম হয়ে গেছে গাড়িটা ওডে সুইচটা অফ করে দিব কালকে গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হয়নি রে এইটা আপনি কি করছেন গায়ে হাত তোলা ঠিক হয়নি মানে আমি তো বলছিলাম হকি দেব আর ওর সব পুশ করে দেব তো হকি দাও ভুলে খেলাই ভুলে ভাই তাহলে এটা করতে হবে মোবাইল বিশ্বকাপ খেলা হইব তো তিনটা টিকিট কাটতে পারবা তাহলে তোমার বোনরে নিয়ে তুমি আমি তিনজন মিলে বিশ্বকাপ দেখলাম কাতারে গিয়া টিকিট জোগাড় করা যাবো এটা আমার লেগে কোনো ব্যাপার না টিকিট জোগাড় করা অনেক ইজি কিন্তু এই জ্যাম ছোটা ইজি না রোজ রোজ এই বাড়ির সামনে আসেন বাড়িটা কি খাইয়া দিবেন নাকি 
বাড়িটাই তো আমার কোন অনুষ্ঠানে দিছে নাকি আপনার বাড়ি আপনি ভালো জানেন আমি কেমনে কম শোনো ওই ও বাসায় যাওয়ার পরে তুমি কিন্তু ফ্রেশ হওয়ার পরে খাওয়ান দন দিবা বুঝছো তোমার বোনের যে রান্না বান্না করছে তুমি এই যে এখন বিরক্ত হইতেছো না রাস্তার মধ্যে তুমি বাসায় যাইয়া যখন গোসল টোসল করে খাইতে বসবা তোমার বোনের নিজের হাতে রান্না খাওয়ার পরে দেখবে বিরক্ত কই চলে গেছে কা এতদিন পরে আসছো সব দেশি খাবার রান্না দাদু তুমি স্পেশাল কিছু খাইতে চাও বলো বলো কি খাইবা বলো রসমালাই তো পাবি না পাবি হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে তুমি আমাদের বাসায় নামাই দিয়ে রসমালাই আনতে চলে যাবা হ্যাঁ অবশ্যই ও খাইতে বসার আগে আগে রসমালাই আসে উপস্থিত হয়ে যাবে মনে হবে লাইটই নাই আপনারা কি চারজনই এসেছেন ঠিক আছে প্রেমিকা চলে গেছে আপনি হিট খাইছেন মনে কষ্ট কিন্তু আপনার কি মনে হয় এই সিগারেট খাইলে প্রেমিকা ফিরে আসবে আর তার জন্য কোন কারণ লাগে না যে কোনো একটা উচিলে সে চলে যাবে শোনেন ভাই এই সিগারেট টেনে হাওতাস করে কোনো লাভ নেই আপনি যান সিগারেট এমনি ক্ষতি প্রেমিকা গেছে আপনার মনে কষ্ট পাইছেন আর সিগারেট খাচ্ছেন তাতে আরও ক্ষতি হচ্ছে আর আমার এলাকায় কেউ যদি এই ধরনের কোনো পরিবেশ নষ্ট করে তাহলে আমি একশো বার কান ধরে উঠবস করাই কিন্তু আপনারা করাবো না পারতেনও না পারি কি না পারি সেটা পরের বিষয় আপনি যেহেতু বলছেন প্রেমিকা চলে গেছে আমারও মনে একটু খারাপ লাগছে বিষয়টা শুনে তা আপনি এক কাজ করেন আপনি এই এলাকা ছেড়ে চলে যান আর কোনো দিন এদিকে আসবেন না দার্শনিক কথা বলে ফেলছেন আপনি এটার কারণ তো কেউ জানে না কোন মানুষ জানে না দেখবেন
তো বিয়ার আয়োজন দেওয়া যাইতেছে আমার তো লজ্জাই লাগতেছে পৃথিবীর সকল মানুষ সুখে থাকুক খালি পরিবেশটা ঠিক থাকুক তারপর ওস্তাদ চলেন যাই ভিতরে যাই আমার ঘরে ঢুকে গেছি বিয়ে করছিলাম নাকি যেদিন থেকে জানতে পেরেছি তুমি আমার হবু বর সেদিন থেকে মন প্রাণ সব আমি তোমাকে সঁপে দিয়েছি ঢিলা না স্ক্রু নষ্ট হয়েছে তুমি চাইলে আমরা এই ফুলের বিছানায় সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারি ফুল বিছানার গুল্লি মারি ফট জলদি বাইরে না থেকে আমি রাগিয়া গেলে আমার মেজাজ সম্পর্কে আপনার কিন্তু কোনো ধারণা নাই যা খুশি তা হয়ে যেতে পারে খুব না কি আপনি তো টাচ করবেন আমি সারটা চেঞ্জ করি একটু কিছুই বলতে হবে না পাঁচ মিনিটের মধ্যে আইসা পড়তেছে হম পাঁচ মিনিটের মধ্যে আইসা পড়তেছে বিদেশ থেকে আইসা খাইতে একটা জিনিস রসমালাই তোমার আমি বললাম নিজে গিয়ে নিয়ে আসো না আমি অর্ডার করতেছি দিয়ে যাবে কই দিয়ে গেছে চোখে কি রঙিন সানগ্লাস পড়ছো হ্যাঁ এত বছর পরে তোমার আমার নতুন বউ মতো লাগতেছে দেখো না এই যে আমাদের বিয়ের সময় কিন্তু এইরকম সাত সাত যা মরিচ বাতি কিছুই আছিল না আমার বোনটা তোমার ভাইরে ভালোবাসা কি সুন্দর সাজানো সাজাইছে দেখতেছ না ছিল না তাই কি আমরা কি ভালো নাই এটাই বড় কথা কি হলো এখন আসছো না কেন 
আপনি যতক্ষণ এই রুমের মধ্যে থাকবেন ততক্ষণ আমি বাথরুম থেকে বাইরে হব না আমি ও তুমি না বের হলে এই রুম থেকে যাব না এই বাসর ঘর শুধু তোমার আর তুমি না বের হলে আমি যাব না তুই বিলাই খুব ভালো স্বামী স্ত্রী এরকম বোঝাপড়া না হলে হয় মেঘে ঢাকা জীবন তুমি তুমি ছাড়া মেঘে ঢাকা জীবন রাখেন আপনাদের জীবন এদিকে ভাইয়ের জীবন চলে যাচ্ছে দেখেন তো কি অবস্থা আনিকা আপাই তো ভাইয়ের রুমের ভিতর আটকে রাখছে কি বলে ভাবি কিছু করার উপায় আছে দরজাটা খোল ও পালাতে পারবে না বের হবে বের হবে কোথায় পালাবে পালালে তো ওকে আমরা দাদু দীর্ঘদিন তুমি দেশের বাইরে ছিলে সকাল বেলা একটা বেটটি তোমার জন্য অপরিহার্য দেখছি বেটটি খুব সুন্দর লাগছে যাও বেটটি আরে বাইরে বেটটি মেটি গুলো আমি খাই নাই সব ঢং ছাড়ো যাও তুমি যেটাকে ঢং বলছো সেটা আমার জন্য ভাগ্য ভাগ্য মানে কি বলছো তোমার সাবানা কোন সাবানা তুমি বাংলাদেশের সাবানাকে চিনো না বাংলাদেশের যে সাবানা ম্যামকে চিনে না সে বাংলাদেশে থাকে কি করে না তারে তো চিনি অনেক বড় সেলিব্রিটি চিনি তো তার সঙ্গে তোমার দেখা হলো কি হবে পর্দায় দেখেছি পর্দায় দেখছো তোমার বাড়ি তো নোয়াখালী ওখান থেকে তোমার আনছে যত জানি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেছ কেমনে সাবানা ম্যামের থেকে শিখেছি বাংলাদেশের স্বামী ভক্তির জননী সাবানা 
স্বামীর জননী মানে স্বামী ভক্তির আচ্ছা আমার এত ভক্তি মুক্তি দরকার নাই এত ভক্তি দিয়ে আমি পরে কোনোটাই দরকার নাই যাও তো ভাই দূরে যাও জলদি যাও তুমি আমাকে যতই দূরে ঠেলে দাও না কেন পারবে না তোমার প্রতি আমার যে বাদ ভাঙা প্রেম তা ঢেউ হয়ে উপচে পড়ছে এই ঢেউ একবার ছুঁয়ে দেখবেন আল্লাহর উস্তে ঢেউ থামাও কোন ঢেউ দরকার নাই আর ছোঁয়া ছুঁয়ের মধ্যেই আমি নাই যাও যেভাবে পারো ঢেউ ক্লোজ করো বিদা হয়ে যাও যাও চলো খোদার পরে তোমায় আমি বড় বলে যাই আমি তোমার বোধ তুমি আমার স্বামী খোদার পরে তোমায় আমি नास्ता कर আচ্ছা আমার বোনটা কোন দিক দিয়ে কমতি বলো তো তার গায়ের রং লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা আদব কায়দা নাচ গান কমটা কোন দিক দিয়ে এরকম একটা মায়ের বিয়ে করতে পারে তো তোমার ভাইয়ের চোদ্দ গোষ্ঠীর একটা কপাল আচ্ছা আমি কি কম বুঝাইছি কি করব সে বাচ্চাদের মতো জিদ ধরে বসে আছে তার মরার পরে প্রেমের সমাধি করবে দেখো আমার কে আছে বলো বাপ নাই মা নাই আসে বাপ মা মরাই একটা ভাই নিজের আপন বইলা যে কাউরে বলবো সেরকম কেউ তার দুনিয়ায় নাই একটা সন্তান নাই যারে নিজের আপন মনে করব আমি না আমার এই ভাইটারে মনে কষ্ট দিতে চাই না দেখো সন্তানের কষ্ট তো তোমার মতো আমারও আছে সেই জন্যই তো আমি বলতেছি দুইজনের ভালোর জন্যই বলতেছি জোর একটু বুঝাও ও যদি অন্য কোথাও বিয়ে করে তাহলে তোমার বাপের এই যে কষ্টের ঘর বাড়ি দোকান পাট সব তো হাত ছাড়া হয়ে যাবে না কি বলতেছো এগুলা তুমি ঠিকই বলতেছি এখন হয়তো ওরা কিছুই বলবে না কিন্তু যখন ওদের বাচ্চা কাচ্চা হবে আমাদের বয়স বাড়বে বুড়া বুড়ি হয়ে যাবো তখন তো গেটিটা ধরে বাইর করে দেবো তখন কিছুই বলতে পারবো না আমার পানির বোতল গেল বই দূরও হেডফোন তো কেনই রাখছিলাম क्या भाभी के डाको जेदिन मन प्राणे विश्वास कर स्वामी से दिन तो सेवा नियोजित আমার টি শার্ট আমার পানির বোতল আমার হেডফোন এগুলি কই গেল কে সরাইছে কবে কোন মেয়ে কোথায় বলেছে তোমাকে গোলাপি কালারে অনেক স্মার্ট লাগে তখন থেকে তুমি শুধু গোলাপি পরো এই যে আমি তোমার জন্য এটা এনেছি এটা এখন থেকে পরবে এগুলো আমি জীবনে পরব না গত সাত বছর গোলাপি কালার ছাড়া আমি কিছু পরি নাই এখন থেকে আমার ভালো লাগাই মুখ্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমি তোমাকে দেব আচ্ছা ওই মেটা কি তোমাকে আই লাভ ইউ বলেছিল না বলছে যে কালার শার্ট পরে আছেন ওই কালারটা ভালোবাসার কালার ওরে প্রেম আর সেই থেকেই তোমার এই অবস্থা আচ্ছা আল্লাহ তোমার কোন মাটি দিয়ে বানাইছে বলো তো তোমার পাজরের হাড় দিয়ে বানাই আরে করতে হবে আরে কি শুরু করছ এই আরে আমি আর কই শর্ম বল ভাই ওই সব চলে যাব নাকি এ আশা भाभी 
তোমার ভাই শুধু সব কিছুই পিঙ্ক পরে ছেলেদেরকে পিঙ্ক পরলে তো আনস্মার্ট লাগে তাই আমি বুদ্ধি করে এগুলো কিনে এনেছি পড়তেই চাইছে না আমাকে উল্টা পাগল বলছে পাগল কোথাকার একটা জামা গোলাপি ছাড়া পরবো না কোনো কিছু গোলাপি ছাড়া পরবো না না রে বাইরে কি করো আমি তো লুলা না আমার হাত তো তুলডা না দুইটা হাতা আছে কবজি কেটে কেউ নেয় নাই কোথাও লাগাইতে পারে না তোমার দুটো কেন তোমার যদি পঞ্চাশটা হাতও থাকে তাও আমাকেই বোতাম লাগিয়ে দিতে হবে তাহলে যাও চাকরি নাও যাও বোতাম লাগাও গিয়ে যাও তুমি না খুবই ফানি কি করে কি আমি তো শুধু জুতাটা মুছে দিতে চেয়েছিলাম পয়সা তো দিব না মাগনা কেন করবা মুচির বা তরবা কেন দরকারটা কি আমি তোমার বো তুমি বড় বলে প্রিয়াঙ্কা হ্যাঁ আমি তো ঢাকায় কাতার থেকে তোমার ফোন দিছিলাম আর দেখা করবো আজকে এটা উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টরে সাগুফতা রেস্টুরেন্টের নাম হ্যাঁ তুমি এখন থেকে আসতে কতক্ষণ লাগবে এক ঘন্টার মধ্যে চলে আসো আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমি হ্যাঁ ঢাকায় দেখা করতে চাই ঋণী তুমি ইসে চলে আসো ওই যে বা এখন থেকে দুই ঘন্টা পরে আসো সাগুফতা রেস্টুরেন্টের নাম উত্তরা তেরো নম্বর সেক্ট ওকে বাই না দিয়ে আমি এখন ঢাকায় হ্যাঁ চলে আসছি গতকালকে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই আজকেই আচ্ছা তাহলে রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে সাগুফতা উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর একটু চলে আসো দেখতে ইচ্ছে করতে আচ্ছা ঠিক আছে রাখি হ্যাঁ হ্যাঁ তাপসী আমি তো ঢাকা এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আজকে তুমি এখন থেকে ঘন্টা তিনেক পরে আসো উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর রেস্টুরেন্টের নাম সাগুফতা হ্যাঁ হ্যাঁ আসো হ্যাঁ অনেক মজা হবে অনেক মজা হবে হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ আসো ওকে বাই কে অবাক হইতেছেন অবাক হওয়ারই কথা একসঙ্গে এতগুলি মেয়ের ফোন দিলাম কারণটা কি কারণ এই যে দেখতেছেন টি শার্ট হেডফোন সব পিঙ্ক তারপরে সেরকম কারণ আছে আমার ওই পিঙ্ক টি শার্ট দেখে একজন আমাকে ভালোবাসছিল বলছিল যে পিঙ্ক টি শার্ট আমাকে খুব ভালো লাগে আমারও তার ভালো লাগছিল ভালোবাসছিলাম চলে গেছে ছেঁকা দিয়ে চলে গেছে মনের দুঃখে কাতার চলে গেছিলাম বেশ কয়েক বছর কাতার থাকলাম কাতার থাকতেই ফেসবুকের মাধ্যমে ছয়জনের সঙ্গে প্রেমটা চালায় গেছে এখন আসছি এখন যাচাই বাছাইয়ের পালা আজকে ছয়জনের সঙ্গে মিট করব। পাঁচটারে ছেক দিব একটারে রাখব এটাই তো হওয়া উচিত আপনারা তো চান না যে ছয়টার সঙ্গে প্রেম চালায় যায় 
দেখি কি হয় হোয়াট ইজ লাভ আমি কে তোর একশো বার কান ধরে উঠবস করবি মানে কি দেখেন আপনার কিন্তু আমার চিন্তা ছিল দুইশো বার কান ধরে উঠবস করবি আরে মগের মূল লোক নাকি যখন তোর প্রেমিকার বাপ দেখব যে তুই রাস্তায় দাঁড়াইয়া প্রকৃতির ডাকে সারা দিতেস তোর তো সারা জীবনে বিয়ে করা লাগবে না বুড়া হইলেও বিয়ে করতে পারবি না ভাই ভুল হয়ে গেছে ভাই ভুল হয়েছে তো ঠিক আছে তাহলে ভুলের খেসাদটা দাও কান ধরে উঠবস করো আর কখনো হবে না ভাই আজকের মতো ভাই কখনো হবে না বললে তো হবে না এটা তো মনে থাকবো না এখন কান ধরে উঠবস করো কোনোদিন যদি আবার ওই প্রকৃতির ডেকে সারা দিতে দেওয়ালের পাশে দাঁড়াই যাও তখন তোমার মনে হবে যে আজকে তুমি কান ধরে উঠবস করছিলা কর কান ধরে উঠবস কর থাকি না সবাই তো ওই বিদেশ থেকে আইসা কয় ছুটি পায় না শর্ট টাইম এই জন্য জিগাইলাম আর কি থাকো না আসি কিছুদিন আসি ভাই তো ভাই এমনি সবকিছু ঠিকঠাক তো সবকিছু ঠিকঠাক আছে আসি ভাই সালাম আলাইকুম হ্যালো কি রে কই গেল কথা বলতেছিলাম আমি তুই কি করতেছিলি কয়বার কান ধরে উঠবস করছে কোন সাইজ ও তাহলে বাকি 150 বার তুই কান ধরে উঠবস কর আমি কম কিসে জীবনে কখনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার জর্জ ব্যারিস্টার কিছুই হতে চাইনি হতে চেয়েছি কি একজন আদর্শ বউ এটাই কি আমার অপরাধ বলো ভাবি পাকুল অপরাধ হবে কেন তোর যেটা ভুল হয়েছে তুই একটু বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছিস এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয় ধৈর্য ধরতে হয় আমি তোকে একটু পরামর্শ দিই তুই কি করবি জানিস দাদু কি লাইক করে পিঙ্ক কালার তুই এটাকে আস্তে আস্তে লাইট কর লাইট পিঙ্ক কর আর একটু লাইট কর লাইট করতে করতে সেটাকে অফ হোয়াইট কর দেন হোয়াইট কর হোয়াইট মানে কি দাদু তখন নিচে আর এবার তুই রংটা গ্রিন ব্লু ইয়েলো অরেঞ্জ ইচ্ছা মতো তুই রাঙিয়ে দে তুই তুই তো করতেছিস জবরদস্তি মানুষের মন কি তুই জবরদস্তি করে পাবি মন পাইতে হলে ভালোবাসতে হবে আদর্শ হাত দিতে হবে প্রেম দিতে হবে কিন্তু সে সুযোগ তোমার ভাই আমাকে দিচ্ছে কোথায় এমন একটা ভান করে যেন ভাজা মাছটা উল্টেও খেতে চায় না খাইবো খাইবো মাছ খাইবো এরম করে ভাজি দিউম কাটা সুদ্ধা গিলি খাইবো ভাজা মাছ গিলাইতে গিয়ে আমার ভাইটার গলায় আবার কাটা বিধায় দিস না না ভাবি সে সুযোগ আমি দিব না দেখো না আজকালকার পোলাপান বিসিএস পরীক্ষার জন্য কত পরিশ্রম করে তার চেয়েও বেশি পরিশ্রম আমি করব। আপনি যেমন মিস্ত্রি না তেমনি ওই চেয়ারটাও আর এফ এল ডেকোরেটের চেয়ার না ডুপ্লিকেট ছেড়ে আর এফ এল নিন মনে রেখো সাবানা ম্যাম আমার আদর্শ
Dar am o... Dar alem, că nu. Că hartă tu? Hartă pari tău, îmi tu pun guna. Hai. Hello? Come on, so. Do you know that? Do you know Golden necklace, hat ring, canet dhul. না তুমি তো বলছিল যে এসব জিনিস তোমার পছন্দ কিন্তু কোন আমার তো কথা ছিল না আরে পছন্দ বলেছি মানে তো নিয়ে আসতে হবে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ভুলে গেছি তো ব্যাপার না আবার যখন আসব নিয়ে আসব হুম বুঝেছি তুমি ভুল যা পার্টি হ্যাঁ বাবু ভেতরে আসো Babu. Aplicați. Vă spun că sunt Nadia Abu. Nu, nu sunt Nadia. Ji? Ji? Hai, am Nadia. Apoi. Nadia, unde? Apoi, eu sunt numărul 1450. 1450 de ani, am site-ul. Ce rog, ce rog, ce rog, ce rog, আপনি ফেসবুকে ফলস অ্যাকাউন্ট খুলে প্রেম করে যেতেছেন মেয়ে হিসাবে তো এই জিদের কারণ কি আমাকে কোনো মেয়ে ভালোবাসে নাই আমি ও কোনো ছেলেকে কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে দেব না কোথায় যেতে চান 126 নম্বরের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে दुर्घटना घटे गेसा करते
বন্ধু এই তো বন্ধু আছি বন্ধু কালকে তোমার অফিসে একটু বসতে হবে বজ্রপাত খাইছি বিস্ফোরণ বলতে পারেন একদিনে ছয় ছয়টা প্রেমের ব্রেক আপ হয়েছে বুঝেন আপনি আমার ক্ষেত্রে ঘটছে এটা তার মধ্যে দুইটা আবার ছেলে হ্যালো এই বলেন কি একদিনে ছয় ছয়টা ছেড়া গেছেন আপনি এটা তো বিশ্ব রেকর্ড ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেম গুলো হয়েছিল ভাই আমি তখন কাতারে থাকি কাতারে থাকার সময় মনে হয়েছে এরা আমার জন্য জীবনটা দিয়ে দিতে পারে পারলে ফোনের ভিতর দিয়ে কাতারে চলে যায় আমার কাছে এক লোকে ছয়টা পোলট্রি মারছে তার মধ্যে দুইটা পোলা হোক পোলা দুইটার পোলট্রি মারার দরকার ছিল কি আমি তো বুঝলাম না বলেন কি ভাই আরে প্রবাস জীবন মানে কত কষ্টের তার মধ্যে আবার এই ঘটনা মায়ে লাগে এই আমির হামজা লাভ কেয়ার সেন্টার আপনার দায়িত্ব নিছে শুধু আমাদের একটু ফর্মালিটিস দেখেন ভাই কি করতে পারেন আমার জন্য আপনি কোন আসছে ফোন ধরো হ্যাঁ যান বলো কে তোর যান 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 মারাস কয়টার সময় ধরে এখানে থাকার কথা ছিল তুই কই খরচ করো সমস্যা নাই খরচ করো না খরচ খরচ করব তো তোর কাইটা টুকরা টুকরা করে তোর মাংস বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে আমি খরচ করব তুই আয় এখানে ধরো পাগল মানে তুমি তোমার পছন্দই তো আমার পছন্দ লাভ সেন্টার তুই লাভের কিছু বুঝছস নিজের লাভের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই বা লাভ সেন্টার খুলে রাখছে তুই কোনোদিন আমার সাথে যোগাযোগ করবি না ফোন রাখ রাখ ঠিক ও জানতা না গার্লফ্রেন্ড মানে আপনার হু ভাবি প্রেমটা মানে সম্পর্কটা এরকম হওয়া চাই মানে ও টাকা পয়সা সবকিছু ওর কাছে থাকে খুবই বিশ্বস্ত আর ও আবার এমন মানে আমাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া একটি টাকা খরচ করবে না আপনার আঙ্গুলের টাচ লেগে মনে হয় লাউডে চলে গেছিল ফোনটা আমি সব শুনছি গালাগালি করছে আপনার ভাই সব কথা কি বলা যায় না বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আসি গার্লফ্রেন্ড এসে খরচ করে ফেলা আপনি একটা দৌড় দিয়ে ওই লেখার পারে যান গিয়ে একটা চিৎকার দেন তোরে মন হালকা হয়ে যাবে কি বলেন দৌড় দিয়ে ওখানে চিৎকার দিলে মন হালকা হবে যেটা বললাম এটা করে মুখের ভিতরে বালু ঢুকে গেছে মানে কি বালু ঢুকবো কে মরুভূমি না আমি 
এই যে আমি সুস্থ আছি ভালো আছি এটা কিন্তু ওর ওই শাসনের কারণে কারণ ও আমাদের প্রতিদিন তিন বেলা ওষুধের মতো এই গালি গালা শুরু করে তাতে কি হয় আমি কিন্তু সুস্থ থাকি সোজা থাকি মানে উল্টা পাল্টা কোনো কিছু করার সুযোগ নাই আমার প্রকৃতির খেলা বোঝা বড় দায় ধরেন আপনার কারো ভাল লাগলো যে আপনার ভাল লাগছে বুঝছে তখনই কিন্তু একটা নকটা দোষে সরি ভাই আমি এখন এগুলো ভাবছি না ভাববি না কে আর তোর ভাবনাই বা কি যায় আসে তাই না আপনার তো ভালো লাগছে আবার ধরেন আপনার কেউ পছন্দ করবে ওই সময় দেখবেন যে আপনার মধ্যে একটা জিনিস হয় কি ঠিক আছে আর একটু দেখি আর একটু ভাবি পান না আপনি সময় চলে যেতেছে আপনার আর ভাবার কি আছে আসা না বিষয় এইটা কেন এই যে দুইয়ে দুইয়ে চারটা হইতেছে দুইয়ে দুইয়ে যেদিন চার হইব ওই দিনই কিন্তু খেলাটা জিম্মে নেই আমার জীবনে দুইয়ে দুইয়ে চাই হব না রে ভাই আমার জীবনে খেলাও কোনো খেলা তো জমে গেছে মানে কি ওই যে আমার শাসক যাইতেছে দেখেন দুই চলে যেতেছে আর দুই এখানে বসে দিতেছে আজীবন তার মিলন হবে না কিন্তু প্লাস্টার রাখেন ভাই তো যাই হোক সে ব্যবস্থাটা করেন আপনি কালকেই করে দিতেছে আপনি কোনো চিন্তাই করেন না আপনি তার তো দেখলেন ভালো করে আমি কাতার ঘুরে আসলাম আপনার মতন ফাউল মজার মানুষ আমি দেখি নাই আপনি কি এই যে লাভ কেয়ার সেন্টার এই বিষয়ে কি আপনার আসলে কোনো পড়াশোনা আছে গ্রন্থগত বিদ্যার পরহস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন আছে বাংলাদেশে বা দেশের বাইরে এই বিষয়ে কোনো পড়াশোনা আছে এইটা ধরেন যে প্রকৃতি থেকে লতা পাতার মতো টোকাইয়া একটা কবিরাজি ব্যবসার মতো কিছু করতেছি আর কি প্রেমিক মানুষ ভাই কাক কিন্তু কাকের মাংস খায় না বলো মনের সবাই যে কইবে তুই আমার দেহ পাবি তবু মন পাবি না দুষ্ট তুই আমার মন নিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে খেলবি আমিও তোকে বুঝিয়ে দিব কত ধানে কত চাল আমার মনে বড় কষ্ট মাথাটা নষ্ট ছেড়ে দে শয়তান ছেড়ে দে আমাকে তুই আমার মন পাবি তো দেহ পাবি না ছেড়ে দে শয়তান ছেড়ে দে বলছি ছেড়ে দে আমি তোকে দেখে নিব ছেড়ে দে ছেড়ে দে শয়তান ছেড়ে দে ছেড়ে দে বলছি বালিশের জবান থাকলে বালিশে কইতো তুই আমার ছেড়ে দে এই তুমি আমার ঘরে কি করতেছ তোমার ঘরে কি করছি মানে এটা তো আমার ঘর এখন থেকে তো আমি এখানেই থাকবো তুমি যে ভাবতেছ এটা সম্ভব না কোনোদিন সম্ভব না কেন সম্ভব না আমি কি চাপ তারা সূর্য এরকম কিছু চেয়েছি আমি তো শুধু তোমাকে চেয়েছি বালিশ চাও বালিশ পাউন সহজ আমার পাউন সহজ না অসম্ভব যা 
দরকার পড়লে আমি ওই ভাইয়াকে ওই যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে ওনাকে ডেকে আনবো তাও আমি একটুও হাল আমার বালিশ থেকে যদি এক ফোটা তুলা বাই দেয় তোর এই ল্যাপ তো শোকের দোকানে নিয়ে দুন কারাতে ছেড়ে দেবো সিনেমার বড়ি খাইছে ছেড়ে যদি চলে যেতে হয় তাহলে আমরা যাই আমার দেশে ফিরাটাই বলেছি মাথাটা ঠান্ডা করো বসো তুমি আজকালকার মেয়েদেরকে দেখো না এরা কি সংসারী হইতে চায় সহজে তো কেউ ঘর সংসার করতেই চায় না সেদিক থেকে আনিকার এই মিন লাইফ হইতেছে আদর্শ গৃহবধ হওয়া ভাইবে দেখো বিষয়টা আমি আত্মীয়র মধ্যে আত্মীয়তা করবো না বাস আব্বা মারা যাওয়ার পরে কিন্তু তোমাদের জামাই ব্যবসা বাণিজ্য ঘর বাড়ি সবকিছু দেখে রাখছে আর অন্য আরেকটা মানুষের সংসারের মধ্যে ঢুকায়া দেখলে তো আমার মনে হইতেছে ইঞ্জেকশন দিয়ে কেটা জানি টাইনা ওর লজ্জা সরব সব লয়ে গেছে আমি তো প্রেম মন ভালোবাসা সবকিছু উজা করে দিতেই ও ঘরে গিয়েছিলাম এখন প্রেম ভালোবাসার মন উজার করা লাগবে না তুই ফালো দেখা খাইনি না না তুই খা তুমি এখানে এক একে বসে আছো কেন রেস্টুরেন্টে বসতে পারতো না রাস্তার মাঝখানে কেমন না লোকজন আজ তোমার মন খারাপ মে তুমি আন মনে মন ভালো করার গান হইলো এর জন্য তোর সাথে কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না শোনাম এই যে কি চলেছে একটা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে 
ওই রনির বাচ্চা রনির যদি আমি জেলের ভাত না খাওয়াইছি আমি একটা দানা পানি মুখে দেব না আমি কোথা বসবো না আমি ঘুমাবো না দেখো আমি কি করতেছি তুমি এত অস্থির কেন হইতেছ আমি তো বারবার বললাম দাদু আসুক আমি দাদুর পাঠিয়ে একটা ব্যবস্থা নিতেছি তুমি একটু সুস্থির হয়ে বসো বুঝতেছ না কেন তুমি অস্থির হলে তো তোমার প্রেশার বাইরে যায় বুঝো না নিজে শরীর খারাপ করবে তো আমি বুঝি তো আমি তো সবই বুঝি আমি বুঝবো না কেন আমি কি অবুঝ আজকে আমি না হয়ে অন্য কেউ হইলে এই মহল্লার মধ্যে খোনা খুনি হয়ে যাইত আজকে আমার কেউ নাই বললে ও আমার রাস্তার মধ্যে সবার সামনে এমনি অপমান করতে পারছে खाते সে আমার দোকানে ঢুকতেছে আমি কইলাম যে ভাই আপনি কেমন আছেন সে দেখি আমার দিকে আপনি তেরা করে টাকা রয়েছে তা আমি জিজ্ঞাসা ভাই তেরা করে টাকা রয়েছেন কেন কোনো কথা নাই বাত নাই থপ করে আমার কলারটা ধরলো ধরে চ থাপ্পড় তারপরে বলে তুই একটা ফকির নির্পুর যা তা অস্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে আমি কিন্তু তখন তারে কিছু কই নেই খালি রাগটা হজম করছে আমি আমি সহ্য করছি এরপরে যদি ওর প্রতিশোধ না হয় তাহলে কিন্তু আমি ওর সারমো না কাজ তুমি কি করবে এবার ভাই বা দেখো তুমি फिल्म ढुक सब समय महाविद्रोहरा मारामारी আর আমি করছি তো মারামারি পড়াশোনা কি করছি নাকি ঠিকঠাক শুনেন আপনার একটা গল্প বলি তাই হ্যাঁ বলেন তো আমি ক্লাস 5 এ কিন্তু দুই বছর ছিলাম দুই বছর কেন কি কাহিনী কি বলেন তো কাহিনী কি চুনা জাস্ট মারার লাগা আমার ক্লাসমেট লিটন ওরে মারু আমার ধরেন প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা চলে গেছে দুই মাসের পরীক্ষা মারতে পারি নাই ধরেন মারু 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 আমি খুঁজেই পাইতেছিলাম কোন ক্লাস আছে না কি কি জানো সাংমাসিক পরীক্ষা চলে গেছে ওরে পাইতেছি না বার্ষিক পরীক্ষা লাগে আমি ওয়েট করতেছি কথা বুঝেন যে ওরে আমার পাইতেইব তাহলে আমি মারতেইব আমার না মারলে আমি পড়তে পারতাছি না লিখ কিছু পারতেছি না বুঝছেন না ঠিক বার্ষিক পরীক্ষাটা হইছে ও ফেল করছে আমি পাস করছি কিন্তু আমি হাই স্কুলে ভর্তি হইনি কারণ কি আরে ভাই হাই স্কুলে গেল তো আমি অন্য স্কুলে চলে গেলাম তাহলে আমি ওরে মারতে পারুম না শুধুমাত্র ওরে মারার জন্য তাহলে ভোজন আমার জিতটা কোন পরিমাণ মারতে পারছিলেন কেমনে আমরা রনিলা ডাক মানে কি 
চুপ থাকো কি বলতেছেন ভাই এগুলো পুলিশ আমি তো সরি বলতে আসছি আসলে আপনি যেটা করছেন সেটা ঠিক করছেন একটা চটকানা দিচ্ছেন তো আমি এগুলো পঞ্চাশটা দিতাম আমার তো দুলা ভাই বলতে পারি না কেমন লোক আমি তো জানি আমার বোন আমি আগে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার চেম্বারে গেছিলাম দেখা হয়েছে ভালো সুন্দর ভালো তো বসো চাটা খাও নাস্তা করো জি না এখন নাস্তা না করি চলে যাই ঠিকই আছে আপনি যার লোক আমার দুই দুই চাই বানাইতে চান সেই দুই তো ওই জায়গায় ছিল ওই দুই ওই জায়গায় কেমন রনিবাইয়ের বই নইটা ওইটাই দুই আপনি তো দেখেন নাই পার্কে আমি তো দেখছি এ ভাই আপনার কপালে প্রেম নাই আছে প্রেমের সারা সেই মেয়ে আপনার দুই হেই মেয়ে ভাইয়ের মারতে আপনি লয়ে গেছেন ইডের আপনি লয়ে যাবেন মিষ্টি অথবা ফুল আপনি লয়ে গেছেন ইডের কোনা তার আমি জানতাম যে রনিবাইয়ের বই নইটা দেখছি ছোটবেলায় প্রকৃতির খেলা কিন্তু অদ্ভুত আপনি দেখেন হ্যাঁ রনি ভাই কিল্লিগা অয়ন বাইরে মারব আর সেই মায়ের প্রতিশোধ দিতে আমি কেন এই বাড়িতে আসব আর আসার পরে তার বইনের সঙ্গে আমার দেখা কেন হইব প্রকৃতি কিন্তু সব গুছাইয়া দিচ্ছে আপনি খেয়াল করছেন এখন খালি ফসলটা আমাদের ঘরে তুলতে হইব সমস্যা নাই আসি তো সব ঠিক করে ফেলাম অদ্ভুত খেলা খেলাটার মধ্যে একজন কষ্ট পাইল আর একজন সুখ কষ্টটা পাইছে অয়ন ভাই আর আমি সুখ পাইলাম নদীর কুল ভাঙে ও কুল গড়ে এই তো নদীর খেলা আমরা কিন্তু গড়ার দিকে অয়ন ভাই তোর টাইম নেই তুই ভাঙার মধ্যে আসিস তোমার কি মনে হয় কয়েক বছর দাদু কাতারে ছিল আর দাদু সবকিছু ভুলে গেছে না দুর্বল হয়ে গেছে রনির সাহায্য করা কোন ব্যাপার এর আগেও ম 
মনটা হামজা খুব ভালো চলেন শহর দেখি যেদিন আমার মন খুব ভালো থাকবো ওই দিনও শহর দেখবো আর যেদিন খুব খারাপ থাকবো ওই দিনও শহর দেখবো চলেন কি হইল এত বড় একটা ঘটনা কালকে পাঠাইলে আকাশরে এখনো তো কোনো রেজাল্ট পাইলাম না রাতে তো দাদুর সাথে কোনো কথা বলার স্কোপ পাইনি সকালে উঠুক আসুক খাবারের টেবিলে জিজ্ঞেস করে দেখি কি হয়েছে সবাই ডাইনিং টেবিলে আছে ভালো হইল আমি সবার সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা করতে চাই তোমার কথা শোনার আগে কালকে রাত্রে কি হলো সে ব্যাপারে একটু শুনি কিছুই তো জানাইলা না আমার আলাপ আলোচনার মধ্যে কালকে রাত্রের ব্যাপারটাও থাকবে যে মোট কথা হইলো আমি সবাই মুক্তি দিতে চাই মুক্তি এরপরে কি বলবা আমরা যেন তোমার এই বাড়ি সাইডের রাস্তায় গিয়া থাকি এটা কি বললেন ভাই বাড়ি ঘর তো দুই দিনের আপনার সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো আজীবনের সবাই <laughs> 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 অপমান করলো সর মানলো তুমি সেটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠাইলা আর সে কি করলো তার ছোট বোনে গিয়ে পছন্দ করলো আরে তারপরে তো বিয়ার ঠিক হয়ে রয়েছে বিয়া করলো ওই মেয়েরাই করবো নাহলে কাউরে বিয়া করবো না ঢঙ্গ দেখো এত বছর আমাদের শুদ্ধ প্রেমে কোনোদিন কোন কলহ হয়নি এমনকি জোরে কথাও হয়নি হবে কেমনি আপনি যেমন হিস্ট্রি না তেমনি ওই চেয়ারটাও আর এফ এল ডেকোরেটেড চেয়ার না ডুপ্লিকেট ছেড়ে আর এফ এল নিন তুমি তো এতদিন পুরাটাই আমার সাথে অভিনয় করে গেছো জীবনেও ভালো ছিল না আর জীবনে ভালো হবাও না তাই না হবে তুমি আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলে একটা অশান্তি লাগানোর পরে আবার আমার ভাইয়ের পিছনে কেমনে তোমার বন্ডে লাগাও হ্যাঁ বুঝতেছো না আমি যদি রাইগা যাই ফল কিন্তু ভালো হবে না
আচ্ছা ওস্তা আপনার সাথে আমি পাঁচ বছর ধরে আছি কোনোদিন দেখলাম না যে আপনি আমার সরাই দিয়ে কারো সব ফোনে কথা করে না হঠাৎ কি হইলি এমন আমার সরাই দিলেন আমার <laughs> 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 হাতে ইটে উঠে যায় মনে হয় যে তোমাদের বাসায় দেখলা না আসলে প্রবলেমটা কি আকাশ ভাই জানেন হাতে ইট চলে আসার এই বিষয়টাতে আসলে আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করিনি আমি তো মেডিসিন অ্যান্ড ডাক্তার সো এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম আই মিন আপনার বডিতে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা আমাকে বলতে পারেন এই বিষয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করতে পারি ওইটার একটু মেডিসিন দেয়া থাকে বডি তো পুরো বডিতেই তো প্রবলেম আছে প্রবলেমটা মনের মধ্যে ঢুকতেছে এক কাজ করুন আপনি ওখানে শুয়ে পড়ুন আপনার তো কোনো প্রবলেম নেই না না মানে এটাই আমার মূল প্রবলেম আপনি মানে ভাই ঠিক হয়ে গেলে আমি ঠিক থাক সঙ্গে নাই থাক প্রবলেম নাই না থাক যাবে আপনি কাইন্ডলি একটু বাইরে বসুন কোনো সমস্যা নাই আমি বাইরে আছি কেউ আসলে মারবে তো না 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 ডাক্তার রুগী একসাথে থাকতে হবে এটা দরকার আছে জি আছি আমি ঠিক আছে একটু উপরে থাকেন তো আকাশ ভাই চোখটা উপরের দিকে উঠান তুমি একটু এই জায়গায় আসলে উপরে থাকাতে সুবিধা একদম আমি যদি ওই জায়গায় যাই তাহলে আমি আমার ভিউ পাবো না চোখটা উপরে ওঠান উপরে দেখান আপনার কোনো প্রবলেম নেই আমি এই পর্যায়ে আপনাকে কোনো প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি না আর বাই দবে দু এক দিনের মধ্যে আমার বিয়ের কার্ডটা আপনার মাসে চলে যাবে আমার ছোটদা আমার জন্য কানাডিয়ান এক পাত্র ঠিক করেছে হোপফুল্লি হাতে ইট চলে আসবে এই ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে আপনার এখানে আসার প্রয়োজন হবে না কারণ আমরা কাজ করছি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তো সেখানে একটু অশান্তি হয়ে যাবে না দূরা ভাই শান্তির দরকার নাই প্রেম আর যুদ্ধে সব জায়েজ না ভাইয়া এটা একেবারে ঠিক সব জায়েজ মানে অদ্ভুত না বিয়ে ভাঙা মন দিয়ে প্রেম আর প্রেম দিয়ে মন দুটোই জয় করতে হবে আপনার ওই প্রেমের হিস্ট্রির মধ্যে প্রেম ছিল কিন্তু প্রেমের পাগলামিটা ছিল না 
হিমুর কিন্তু হিমু তো করে ভালাইছে মানে নতুন কিছু নতুন কিছু ভালাই নতুন একটা আইডিয়া এক্সক্লুসিভ একটা আইডিয়া আপনার জন্য জাস্ট বাসার সামনে একটা সাইনবোর্ড টানাই দিবেন যেখানে লেখা থাকবে রিদিতা আমি তোমার জন্য মরতে পারি আর আপনি একটা অসহায় দৃষ্টিতে মানে আমরন অনশন টাইপের কিছু একটা আর কি এটা না এটাও ভাই সেরকম কিছু মনে হইতেছে না মানুষ <laughs> জীবন উৎসর্গ করে দিব বুঝার চেষ্টাও করতে খামা খাই আমার পিছনে লাগছিস তোরা কেউ বোঝে না প্রবাসীর মন না বোঝে বিদেশিরা না বোঝে দেশিরা কয়টা বাজে দেখছ বড্ড আমাকে একটা কথা বলবা তুমি এগুলো কি করতেছ বলো তো ছোটদা আমাকে ফোন দিয়ে দুনিয়ার বকাবুকি আচ্ছা তুমি যদি এখানে সেটেল হতে চাও বিয়ের সাথে করো আদারওয়াইজ আমাদের সাথে কানাডাতে শিফট করো আচ্ছা তুমি কি বিয়ের সাথে করবেই না একা একা কি বিয়ে করা যায় নাকি আরে বাবা আমরা কি তোমাকে বলছি একা একা বিয়ে করতে তুমি বলো তুমি রাজি থাকলে আমরা মেয়ে দেখি কত বছর হয়ে গেল আয়েশা আপার ব্যাপারটা তুমি এখনো ওভারকাম করতে পারো না আচ্ছা আয়েশা আপার সাথে কি হয়েছিল তোমার একদিন আমি আসছিলাম রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে কি বলবো মানে হঠাৎ হয় না ওই মানে রাস্তায় দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে চাপ লেগেছিল মানে প্রকৃতির ডাকে আর কি আশার বাবা সেটা দেখে ফেলে দেখে তো মহা খেপা আমাকে ডেকে বলল তোমার মতো পার্সোনালিটি লেস ছেলের সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দেব না এই তো আমি এত সিলি একটা ব্যাপারে বিয়ে ভেঙে গেল সিলি এটা তুই সিলি বললি তুই একজন ডাক্তার মানুষ এটা অবশ্যই ছিলেন না অবশ্যই এটা দৃষ্টিকোণ শুধু না এটা তো পরিবেশকে নষ্ট করে ধ্বংস করে ও আর এই জন্য এখন রাস্তায় কেউ সিগারেট খেলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে তুমি তাকে ধরে মারধর করো আর ছোট দা আমাকে ফোন দিয়ে কথা শোনায় শোন আমার তো মনে হয় আয়সার বাবা ওইদিন আমাকে লজ্জা দিয়ে খুব ভালো করছিলেন মানে আমার শিক্ষা হয়েছে আচ্ছা আমাকে একটু বলো তো মানে ওই সময় আয়সা আপার কি রিয়াকশন ছিল আয়সা তো সবসময় পজিটিভ ছিল ওই ঘটনার পরও সে আমার কাছে এসে 
সরাসরি বলছে চলো আমরা পালিয়ে যাই কতবার খবর দিছি তোমার আমার সাথে দেখা করার জন্য শুনে কথা বলতেছ না কেন রনি আব্বাওয়ান ভাষা তোমারে বিয়ে দিয়ে দিতেছে কোন বাবাই তো চায় না তার সন্তান অসুখী হোক মানে কি তোমার কিছুই করার নাই তুমি বলো আমার কি করার আছে কেন চলো আমরা পলায় যাই কেন আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি যে পালিয়ে যাব রনি পালিয়ে কখনো কিছু করবে না আমার ভালোবাসা যেমন আকাশের মতো বিশাল তেমন খোলা এটা কখনো মরবে না এই সিচুয়েশনে তুমি কাব্য করতেছো রনি বাস্তবে আসো রনি তুমি বুঝতেছো না পালায় যাওয়া ছাড়া কোনো ওয়ে নাই আমাদের না আমি তোমার পরিবারের মতের বাইরে কিছু করতে পারবো না করবো না সারাদিন পর এই এই সময়টাই তো আমার সময় মানে আমি আমার মতো করে থাকি আমার নিজেকে নিয়ে থাকি আমার আপনকে নিয়ে থাকি আমার আপন মানুষকে নিয়ে থাকি তো হসপিটালে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো আমার হসপিটালে ঠিক আছে তুই যা তো কালকে সকালে তো আবার ডিউটি আমি আসছি কিছু লাগলে আমাকে উঠলাম আপনার হিস্ট্রিটা পুরো শোনার পরে যেটা মনে হচ্ছে भेतरकार এটা আপনার ভেতরে নাড়া দেবে জানান দেবে যে কিছু একটা ঘটছে আপনার মধ্যে আপনাকে আমি একটু অন্যরকমভাবে যদি বুঝিয়ে বলি ধরেন সে দুটো ফুলের নাম বলি গোলাপ আর কচুরিপানা দুটো ফুল কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু ওই গোলাপটির যেমন সৌন্দর্য আছে তেমন সুগন্ধ আছে যার কারণে গোলাপ আমাদের পছন্দ প্রেমিক প্রেমিকাদের অনেক পছন্দ আর কচুরিপানাটি শুধুই সৌন্দর্য আছে দেখতেই ভালো লাগে সুগন্ধটা নাই যার কারণে আমরা সংরক্ষণটা করি না ব্যাপারটি হচ্ছে আপনার মধ্যে কিন্তু সৌন্দর্য আছে আপনার চোখ এত সুন্দর চোখ মানে আপনার জীবনে আমি খুব কম দেখেছি আপনার চোখ অনেক কথা বলে আপনার হাসি এই যে মুচকি হাসিটা অসাধারণ আপনার চুল তো অনেক সুন্দর মানে টোটালিটি মিলে আপনার মধ্যে সৌন্দর্যের একটা আধার আপনি কিন্তু ভেতরে মানে একেবারে শুষ্ক মরুভূমি কিচ্ছু নাই ভেতরে সুগন্ধটা লাগবে একটু ভেজা ভেজা লাগবে এই ভেতরে প্রেমটা সুগন্ধটা আমি জাগিয়ে তুলবো আর আমার ভিতরে কিসের সুগন্ধ আছে আমি কখন আসছি মানে এগুলো তোর বিজনেস কি তোর জান জান হ্যাঁ এগুলো তোর বিজনেস এগুলো কি শুরু করছি কি শুরু করছি মানে নীল লোন হতে
दोकान बंद कर नाम बोल वो क्या असल है एक तक दस परसेंट तो आमदेश सीरियल दस परसेंट तो वाले अपने देखना है ये जो आकस हालांदार आकस मूला आकस वो भी आकस उन दिन हाँ अपने अब हमारे दस टर रोग ऐसे हमारे पूरा बॉडी तो पूरा डे रोग ऐसे में लग गए जो ना दस टर नाम दिसी ना भाई अपने ये एक तो दस जोन और सीरियल खेते बारे में ना इ दीछी शरीर তাহলে আপনি একটু কাইন্ডলি বাইরে গিয়ে টেনশন করুন রোগীটা নিয়ে অবস্থা মানে কেমন দেখবা আপা আর ভাই ভাস করতো বাইরে আমাকে জোর করে ঢুকেন কেন জান পেতে জান আসি সমস্যা নেই টেনশন করুন না আসি এখন বল আমার মনে হয় কি তোমার এই বিয়ার সমস্যাটা মানে আমরা প্রাকৃতিক ভাবে বিয়েটা ভাঙিয়ে দিই তারপর তারপর তোমার আমি বিয়ে করব তবে ঘর সংসার করব তার মতো বাচ্চা কাচ্চা নিতেই হবে তাই না আচ্ছা আপনি যে আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন আপনার যোগ্যতাটা কি আমার যোগ্যতা তো অভাব নাই সবচেয়ে বড় যোগ্যতা প্রেমের যোগ্যতা আমি তোমারে ভালোবাসি আসেন এটা খেলা কি এই যে 
আপনি পাস করেছেন কি আই মিন আপনার পড়াশোনা কত দূর আমি পাস করছি আমি বিএ এইচএসসি পাস করছি এইচএসসি আমার একদম মিনিমামটা আমি বলি আমি এমবিবিএস কমপ্লিট করেছি বাকিগুলো আপনারা না জানলেও চলবে আর আমি যে কি বিএ করতে যাচ্ছি সে একজন পিএইচডি হোল্ডার এবার আপনি একটু দেখে বলুন তো এই যে মাঝখানে আমি এমবিবিএস আমি কি কখনো পিছনে যাব আই মিন এইচএস এর কাছে যাব डेफिनेटলি না আমি অলওয়েজ সামনেই যাব পিএইচডি এর কাছে তাহলে একটু পিছে গেলে সমস্যা কি প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে একটা মানুষ কখনোই পিছনে যেতে চায় না তার লক্ষ্য হচ্ছে সামনে গিয়ে যাওয়া আর আমার সামনে অপেক্ষা করছে একজন পিএইচডি হোল্ডার নম্র ভদ্র একজন মানুষ তাহলে আমি কেন এইচএস এর কাছে যাব বুঝতে পেরেছেন বুঝছি কিন্তু জীবনও বুঝব না रेलगाड़ीटो सार्टिफिकेट लगे সার্টিফিকেট কি সব আপনি বলেন তো লাইলি কি পাস ছিল মজনু কি ব্যাটিক পাস ছিল শিরি ফরহাদ এরা পড়ালেখা করছিল আমরা কিন্তু জানি না প্রেম ভালোবাসা পড়ালেখাটা তো কোনো ব্যাপার না সার্টিফিকেট কোনো ব্যাপার না কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে সার্টিফিকেট লাগতেছে কি করবেন ভাই জান বলেন তো এই যুগটা এই যুগটাই তো কাগজের এটাই ঠিক কথা বলছেন ভাই এই যুগটা কাগজের কাগজ এই যুগে কাগজ ছাড়া সব কিছু অচল প্রেম অচল এই যুগে চন্ডীদার যদি এই যুগে জন্মগ্রহণ করত বর্ষি বাইতে বাইতে রজকিনীর কথা ভুইলা গিয়া মাছের ব্যবসা শুরু করে দিত বারো বছর পর রজকিনী তার স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে আসত এক কেজি মাছ কেনার জন্য এই হলো চন্ডীদাসের বারো বছর বর্ষি বাওয়ার ফল চমৎকার চমৎকার একটা কথা বলছেন ভাইজান আমি এই কথাটাই এত বছর যাবত এই জাতিকে বুঝাইতে পারতেছি না যে জাতি তোমরা শিক্ষিত জাতিরে বোঝানোর দরকার নাই রে ভাই আমি টাকা দিছি আপনার আমারে বোঝান বোঝান আমারে না অবশ্যই खूब मनोज दिए प्रेम कर चरित्र खराब कारण से धर्षण कर 
লিসন আপনি সম্ভবত ভুল জায়গায় এসেছেন আমি আপনার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ওরে আমার ডাক্তার নিরে কিছুই বুঝতে পারছে না ছেলে মানুষের মাথা তো ঠিকই চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারে এই আপনি তো কি ফালতু কথা বলছেন আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম কেন রেগে যান না রেগে যান না আমি যা বলছি তা একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিন আজকে তাহলে আসি আসসালামু আলাইকুম যুদ্ধটাবাদী আপনি বেশ শান্তিতেই আছেন আপনাকে না আমার মাঝে মধ্যে জো বাইডেন মনে হয় কখনো কখনো অবশ্য দালাই লামো মনে হয় আপনি ঠিক কি আমি এটা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি না আপনি যে মনে মনে মন কলা খাচ্ছেন মানে যারে বিয়ে করার জন্য এত কিছু তারে ম্যানেজ করার কোনো উদ্যোগী তোমরা নিতে পারতেছি না আচ্ছা একটা কানাডেন পাত্র রেখে মেয়েটা আপনাকে কেন বিয়ে করবে এই বিষয়ে একটা যুক্তি দেন তো আমারে কানাডিয়ান পাত্র রেখা আমার সে বিয়ে করবে তার সপক্ষে যুক্তি হইল সে যুক্তি নাই রে ভাই যুক্তি নাই আর প্রেমের যুক্তি চলে না কিন্তু যুক্তির বড়ি খেয়েই কিন্তু মেয়েটা ডাক্তার হয়েছে প্রেমের বাতাস খাইয়া না আরে ভাই সে তো ডাক্তার প্রেমের বাতাস খেয়ে হয় নাই প্রেমের বাতাস খেয়ে সে বউ হইব আমার বিশ্বাস এটা আমি পারবো আপনার কি মনে হয় পারবো না পারবো তো দেখেন চেষ্টা করে তারে ভাই আপনি খালি হতাশাবঞ্জ কথাবার্তা কেন বলতেছেন আমারে বলেন তো হ্যাঁ তাহলে আপনারে রাখছি কেন বাসায় পর্যন্ত আইনে উঠাইছি কোন কাজে উঠেছেন আপনারে দিয়ে পয়লা আপনার কাছে গেলাম আমার নামটা ইংলিশ বুকে উঠাবো আপনি পারলেন না এটা তো ইজি ছিল রে ভাই একদিনে ছয়টা সেক পৃথিবী থেকেও খাইছে কিছুই পারলেন না এখন রিদ্ধিতার ব্যাপারে আপনি কোনো ধরনের বুদ্ধি দিতে পারতেছেন না এটা কোনো কথা ভাই সব কিছু না একটা সময় লাগে আপনি তো আমাকে কোনো সময় দিচ্ছেন না ডিম ভাজিটা তো খুব সহজে খাইয়া ফেলেন ডিমটা পাততে মুরগির একটু সময় লাগে ভাই আপনার সময় দিলে রিদিতে কানাডা চলে যাবে দুই দিনের মধ্যে ছেলে তারে কানাডা নিয়ে যাবে আপনি একটা রিকোয়েস্ট করুন শুনবেন আপনি যে আমার বুদ্ধি দিচ্ছেন না পাগলামির সঙ্গে সাগলামি অ্যাড করতে হিমু হইতে ওইটা আবার দেন তো সরি ভাইয়া এক পরামর্শ আমি দুইবার দিই না আবার দিবেন ভাই কারণ নতুন কিছু তো আপনি দিতে পারবেন না ওইটা শুইনার দিলটা একটু ঠান্ডা করি বলেন আপনি না না বুঝতে পারছেন না বিষয়টা আপনাকে বলি আপনাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে না বলো তো আপনি যেটা করবেন পাগলামি করতে হবে আর এটার সাথে ছাগলামিটা একটু অ্যাড করে দিতে খেলা কিন্তু জমে যাবে বুঝছেন না যেটা করতে হবে আপনার ইয়ে আছে তো মানে হিমুটা হওয়া লাগবে আর কি হ্যাঁ হলুদ পাঞ্জাবি আছে তাহলে তো কপি হয়ে গেল হলুদ না গোলাপিটা পড়বো আরে ভাই কপি রেটের আইন নিয়ে তো আপনার হিমু মামলা করতে আসতেছে আসতেছে আচ্ছা বাদ দেন আপনার ওই গোলাপি হলে চলবে খালি পা প্যান্ট এটাই চলবে চশমা আছে চশমা আমি আমার প্রেম ফিল্টার করে দেখি না চশমার ভিতর দিয়ে দেখবো না আমি খালি চোখে দেখবো পবিত্র চোখে দেখবো खराब किस तो প্রেমের জন্য আমি শহীদ হতেও রাজি আছি তাও আমি পৃথিবীকে জানাতে চাই ও কি বাসায় ছিল ওকে ওই যে ওই মেয়েটার মাস্তান ভাইটা আপনাদের সমস্যা নেই সারাদিন একসাথে মানিক জোড়ার মতো থাকেন 
আর আপনি আপনার কি কোনো কাজ কাম নেই সে তোমার সতীন না কিন্তু তারে তালাক দিতে আমার কিন্তু দিন মোহর লাগবে না আমার যদি পছন্দ হয় তারে তালাক দিতে পারবো সে আমার গেস্ট গেস্টের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলা উচিত সেই শিক্ষাটা থাকতে হয় পারিবারিক শিক্ষা না থাকলে যা হয় আর কি দাদু তুমি কি ভুলে গেছো ঘরের মানুষের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় হ্যাঁ নাকি বিদেশ থেকে তুমি সবকিছু আউলাই ফেলছো নাকি তোমার কোভিড হয়েছিল দেখে তোমার স্মৃতি ভ্রম দেখা দিছে হ্যাঁ কি হয়েছে কি তোমার কি হয়েছে আমি বলছি ওই মেটার ব্যাপারে আমি সব খোঁজ খবর নিয়ে এসেছি ওই মেয়ে একবার বিয়ে হয়েছিল এরপরে ওর চরিত্র খারাপ জন্য মেটাকে স্বামী তার ঘর ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে এরপরে কি হয়েছে জানো ওই মেয়ে তো মেডিকেলে পড়ার সময় আট দশটা প্রেম করত তার মধ্যে দুজন বয়স্ক টিচারও আছে তাও কষ্ট পেতাম না ভাবি যদি ভালো কোনো মেয়ের সাথে প্রেম করত শান্তি লাগে সুন্দর দেখে একটা প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাই ভাই ঠিক আছে পর্যন্ত যায় সুন্দর করে ফুলটা ধরেন হ্যাঁ সুন্দর করে একদম সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে মনে সা কালো মেঘ উড়ে যায় একেবারে উড়ে যায় কোথা পাবে পাখা সে তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেরে তার মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই উড়ে যেতে মানা নেই বাসা খানি গেল গত চাইবো না কি করবো নাচবো কারে কারে এদিকে আপনি বাচ্চা বাচ্চা গুলো কেন কি মালা টালা খেলতে এসছে প্রেম করবেন মিয়া বড়দের কবিতা বলবেন ছোটদের কবিতা লিখছেন আপনি আরে ভাই তাল গাছের ক্রাইসিস আর আমার ক্রাইসিস সেম তাল গাছও স্বপ্ন দেখতেছে আমিও স্বপ্ন দেখতেছি কেউই সফল না ওইটাই বুঝিয়ে দিতে চাইছি আপনি ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখতেছেন আপনি আপনার স্বপ্ন কি ব্যাপার প্রবলেম কি কি রাত বাজে কয়টা আপনি যখন চিৎকার চেঁচা মিছি করছেন ভাইয়া যদি শুনতে পারে কি হবে বুঝতে পারছেন আর এই যে আপনি আপনাকে আমি বলেছি ওনাকে এক আসতে বলবেন মানে ভাই মনে করেন না যার অনেক নয় তার অনেক নব্বই ফুল মানুষ এমনি দেয় প্রেমের ফুল আপনি কি জীবনে কিছু দেয় নাই ফুল দিবেন এই এইটা দিতে হয় ফেলছেন 
টোপটা কিন্তু গিলছে উপরে থেকে কি আপনি নিচে নামছে খেয়াল করছেন আপনি হইতাছে কিন্তু আরো নামাই দেব আরে কালকেই নামাই দেব টেনশন করেন না 12 টা দিন তো যেতে দিবেন কালকেই নামাই বলাম কালকে চলেন আমি তোমার বন্ধু তুমি আমার শান্তি मृत्यूर आग पर तुम खाली श्रद्धा करवा श्रद्धा करवा श्रद्धा खाली कदम बस ही करते थकबा तुम पसंद ना कौन गान पसंद बोल मिस्टी बऊ का दाओ ना मऊ हसते बोलो सुनबे के फालतु बस माय <laughs> मैं एम अभाव नहीं तो एक अभाव सब समय छोड़ने जगह मन जेखने माय तैर है पाई नहीं तो मायटा कि हटात कर ही तैरि पचंद कर छोट बला फलो करतम पचंद करतम আপনি কাটা যাওয়ার পর তো আমি পুরো ছেলে মানুষই করা শুরু করে দিলাম আমি ক্যালেন্ডারের পাতা গোনা শুরু করতাম কবে আপনি ব্যাক করবেন বলো কি সর্বনাশ কেন না মানে সর্বনাশ বললাম এইজন্য যে এখন তো কেউ ঘরে ক্যালেন্ডারই রাখে না আর সেই জায়গায় তুমি ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টাই তা আসলে হইছে কি জানো প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু দিতে চায় কিন্তু আমরা না प्रकृति प्लस प्रकृति की प्रकृति मुख दिसे सुंदर चोक दिसे ना हाथ 
না তো আমরা এর ব্যবহারই জানি না আমি আসলে মানে তো বুঝতে না একটু তোমার হাতটা দাও মানে এটা হাত বর্দা তোমার কি মন বেশি খারাপ ওই দেখি কি তাই মনে হচ্ছে তোমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বল বল ওই ছোটদা আমার জন্য যে ছেলেটা ঠিক করলো না বিয়ের জন্য কানাডিয়ান আমি ওকে বিয়ে করব না আমার পছন্দ না এটা কি বলিস দিন তারিখ সব ঠিকঠাক আর তুই এখন এসে গুলো বললে হবে বর্তা তুমি তো অ্যাটলিস্ট এই ব্যাপারটা বুঝবে মানে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে লাইফের এত বড় একটা ডিসিশন কি নেওয়া যায় নাকি সেটা ঠিক আছে কিন্তু তুই সেটা আগে বলিস নি কেন এই তোর কি কোনো মানে আদারওয়াইজ কোনো পছন্দ আছে নাকি মানে এগুলো আগে বলবি না আগে কি করে বলবো আমি নিজেই তো জানতাম না মানে আমি ওকে ছোটবেলা থেকে পছন্দ করতাম কিন্তু ও যে আমাকে পছন্দ করতাম তো সেও ছিলাম না আমাকেই তো জানালো কয়েকদিন আগে কে মানে ছেলেটা কে আকাশ আকাশ মানে আমার ওই মানে আয়সার ভাই না তো আয়সা পারি ভাই ও আল্লাহ আমাদের বাড়ির লোকজন সব কি ওই বাড়ির মানুষদেরই পছন্দ করে নাকি কপালে কি এটাই লেখা আছে কি আর করা প্রকৃতির ইচ্ছা প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো মানুষদের যাওয়া উচিত না ঠিক আছে ঠিক আছে দেখি কি করা যায় আমি ওর সাথে ছোটোর সাথে কথা বলি থ্যাংক ইউ সো মাচ বর্তা আমি জানতাম তুমি একদম একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে থ্যাংক ইউ सबुज स्निग्ध अनेक बस श्याम तुम्हारा कथागुलुकन ना चादर गाय दिए फिलल मन टा शीतल দেখো আকাশ মানে তোমাদের এই ব্যাপারটা আমার জায়গায় অন্য কেউ হইলে আসলে খুব ভালোভাবে নিত না কিন্তু কিন্তু আমি তো আবার 
প্রেমের ব্যাপারে অনেক বেশি ইমোশনাল এখন তুমি বলো মানে কি পরিকল্পনা মানে তোমার আর দিদি তার পরিকল্পনাটা কি ভাই আসলে আপনি যেমন দিদি তার গার্জিয়ান আমার তো মা বাবা কেউ বেঁচে নাই থাকি বিদেশে আয়সা যদিও আমার ছোট বোন তার হাজবেন্ড আমার চেয়ে বয়স বড় আসলে ফ্যামিলির সব কিছু তো ওরাই দেখে ব্যবসা ট্যবসা যা কিছু সবই ওরা দেখে তো সেই অর্থে আসলে ওদেরকেই আমি আমার গার্জিয়ান মনে করি আমি যেটা চাইতেছি ভাই আপনি যদি একটু প্রপোজালটা নিয়ে আমাদের বাসায় যাইতেন মানে মানে তোমাদের বাসায় যাওয়াটাও তো আমার জন্য ঠিক নর্মাল না মানে আমি কিভাবে যাই জি ভাই কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে প্রেমের ব্যাপারে আপনি ইমোশনাল আমি সেই কারণে আসলে বলতেছি আসলে আর কিছু না আমার মুখের দিকে তাকাই আপনি যদি একটু আমাদের বাসায় যান তো খুব ভালো হয় ভাই বলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি ভাই এছাড়া তো আর কোনো উপায় আমি দেখতেছি না আচ্ছা দেখি কি করা যায় ভাই আপনি যান অসুবিধা নেই আমার মনে হয় না যে কোনো অস্বস্তিকর পরিবেশ মানে তৈরি হবে পুরনো কথাটা তো উঠবে এটা হবে না ভাই আপনি যান ঠিক আছে মানে আমি জানি না মানে আলটিমেটলি গিয়ে বা কি লাভ হবে তারপরেও তোমাদের দুইজনের কথা চিন্তা করে যাব সময় করে দেখে যাব একমাত্র জামাই আপনার সাথে মিত্রতার মতো কোন ঘটনা তো আজ পর্যন্ত ঘটে নাই সেই কাজটাই আজকে করতে আসছে শোনো ইমান অভিমান হাঙ্গামা এগুলো তো নিজেদের মধ্যেই হয় তো সেই মান অভিমানের তালা বন্ধ করতে আসছি আজকে এত ভনিতা না করে যেটার জন্য আসছেন সেটা বলে ফেললেই হয় হৃদিদার সাথে তোমার ভাই আক্কাসের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের মিলন ঘটানোর প্রস্তাব নিয়ে আসছি আমি অসম্ভব স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হইতেছি এত বড় সাহস আপনি কোথায় পাইলেন আপনি এই মুহূর্তে এই বাড়ি থেকে বাইরে হয়ে যাবেন যদি না যান তাহলে কিন্তু ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি করে দিতে বাধ্য হবে আয়সা এই বাড়িতে কোনোদিন কোনো গেস্ট আইস অপমানিত হয় নাই তার নজির নাই তোর হাজব্যান্ড এটা বোঝা উচিত তোদের বিয়ের আগ থেকে তোর হাজব্যান্ড এই বাড়িতে থাকে এই বাড়ির মানুষের আচার আচরণ কেমন আদব কায়দা কেমন সেইটা যদি দেখেও সে না থাকে তাহলে দুঃখজনক বিষয় আমি দিদি তার বিয়ে করব। পরিষ্কার কথা তোমরা মানলে মানবা না মানলে না মানবা আমার কোনো গার্জিয়ানের দরকার নাই কোনো গার্জিয়ানের দরকার নাই আমার রানী ভাই আমি দিদি তার বিয়ে করতে চাই তারা যদি মানে তো মানলো না মানলে আমার কিছু যায় আসে না আমি আমার গার্জিয়ান আপনি ব্যবস্থা করেন সারাদিন তো কিছু মুখে দিলা না 
গোসলও করল না এরকম ভাবে সারাদিন শুয়ে থাকবা ওঠো অপমান তো করছে আমার আমার গায়ে লাগছে ফুসকা পড়ছে তোমার তো আর অপমান করে নাই আমি আর এই বাড়িতে থাকবো না আসা তুমি কি মনে করছো এত কিছুর পরে আমি এই বাড়িতে থাকবো তুমি বাসা দেখো তোমার অপমান আমার অপমান আমি হয়তো ওই মুহূর্তে দাদুরে কিছু বলতে পারি হাজার হলো বড় ভাই তো মুখের উপর বেয়াদবিটা করতে পারি নাই তাই বলে আমার স্বামীরে অপমান করলে সে অপমান আমি হজম করব সেটা ভাবার কোনো কারণ নাই তুমি কালকে সকাল থেকে বাসা দেখবা বাসা একটা খুঁজে বার করছো स्वामी हिसाब से আপনাকে অনেক বেশি ভালোবেসেছি আমার পুরো পৃথিবীতে একমাত্র ভালোবাসার মানুষ আপনি ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমি ঠিক করে আমি একজন আদর্শ গৃহবধূ হব কিন্তু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর কোনো জায়গায় এই নিয়ে কোনো পড়াশোনা নেই তাই আমার কাছে একমাত্র ইনস্টিটিউশন সাবানা ম্যাডাম তার থেকে আমি শিখেছি কিভাবে স্বামী সেবা করতে হয় যত্ন করতে হয় স্বামীকে ভালোবাসা দিতে হয় সেই জন্য আমি আপনাকে সেবা দিতে গিয়ে অনেক বিরক্ত করেছি আমি বুঝতে পেরেছি আপনি পছন্দ করছেন না কিন্তু তারপরও করেছি আপনাকে ভালোবাসি বলে আমার এসব করা একদম উচিত হয়নি আমাকে ক্ষমা করবেন আমি কাল চলে যাচ্ছি আসি আমি তোমার যদি একটা কথা বলতে চাই আমি আসলে তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারটা করি নাই সাবানা ম্যাডাম তোমার ইনস্টিটিউশন এই কথাটা আমারে খুব বিস্মিত করলো একজন অভিনেত্রী তার অভিনয় দিয়ে যে ইনস্টিটিউশন হয়ে যেতে পারে এটা আমি প্রথম শুনলাম প্রথম বুঝলাম হ্যাঁ সে তো অবশ্যই আমাদের এই দেশের সকল মানুষের কাছেই নমস্য আমার কাছেও কিন্তু বিষয়টা কি জানো আমি তুমি একজন ভালো মানুষ চমৎকার মানুষ খুব ভালো একটা মেয়ে তুমি কিন্তু খেলাটা তো প্রাকৃতিক আমার জন্য তোমার মধ্যে ভালোবাসাটা আসছে আর আমার দুর্ভাগ্য তোমার জন্য আমার মধ্যে ভালোবাসাটা আসে না কানতেছ তোমার চোখ দিয়ে পানি ভরতেছে আমি যদি বলতে পারতাম আমি তোমার ভালোবাসি তাহলে আমার ভালো লাগতো কিন্তু সেটা যদি বলি সেটা ভন্ডামি হবে আমি তোমার মতো একটা চমৎকার ভালো মেয়ের সঙ্গে ভন্ডামিটা করতে চাই না আমি তোমার মনে কষ্ট দিচ্ছি অনেক কষ্ট দিচ্ছি আমি দুঃখিত আমার মাফ করে দিও আমি কি একটা বার আপনার হাত ধরতে পারি
Ayşe! बस दादोलम शुरू कर जा खुशी करुक गा आनी कर एक ग्रामे बाड़ी जाब जा तुम अवश्य जब तुम्हारा दूज जावा एक लाख लाख तो भलोई है तुम्हारे आनी कर ग्रामे बाड़ी रखा धर चले आसलम से एक बसा टा खुजे पानी चार दिए बसा टा सजाया तर नतून बसा तुम्हारे नहीं आसलम चलो কেমন জানো আজাব আজাব লাগতেছে আমি যাব না বুঝি কিন্তু কি করবা যতক্ষণ একবারে বের হয়ে না যাইতেছি ততক্ষণ তো এই ছাদে নেচেই থাকা লাগবে সারা দিন বাইরে বাইরে ছিলা বাসা খুঁজছো টায়ার্ড হয়ে গেছো না চলো যতটা দ্রুত সম্ভব সব গোছায় আমরা গ্রামে রওনা হই
আমি জানি না কেন কিন্তু আজকে না তোমারে ছাড়তে ইচ্ছে করতেছে না যেতে তো হবে আমি বুঝতেই পারিনি তোমাকে সে বিয়ে করবে বলে কানাডিয়ান পাত্রকে বিদায় করলো অথচ দেখো ও কিন্তু তোমাকেও ভালোবাসেনি আমি তোমার বোনকে ভালোবাসতাম তাকে পাইনি এটার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসে তোমার সাথে গেমটা খেলছে ও একটা ছেলেকে ভালোবাসত সেটা আমি জানতামই না গতকাল রাত্রে সে ওই ছেলেটাকে বিয়ে করে ফেলছে তুমি বিশ্বাস করো মানে এটার সাথে আমার বিন্দু মাত্র কোনো হাত নেই পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও আমিও এই এলাকায় আর থাকছি না তোমার বোনকে ভালোবাসতাম সেই জন্যই এলাকায় থাকলাম এখন থাকার কোনো কারণ নেই আপনি কি কোন গান শুনতে পাইতেছেন ভাই আমি শুনতে পাইতেছি কি গান
আমি তোমার তুমি আমার সার পরে তোমায় বড় বলে আকাশ ভাই বলেন আপনি কি কারো কথা শুনতে পাইতেছেন না তো আমি পাইতেছি এই কান্ধর নীল ডাউন হ কান্ধর জীবনের কাছে আমার আর কোন চাওয়া নাই সব শেষ জীবনে ভালোবাসা নাই কিছু Thank you.